大家好，我是于姐。兔年到了，今天就来给大家分享一个小兔馒头的做法，寓意着兔灰猛进。祝大家兔年发大财，蒸熟了蓬松暄软。做法也特别的简单，里面的紫薯馅儿也特别的香甜，真的是好吃又好看，人人见了都喜欢。想学的朋友们先点赞收藏起来吧。首先，在无水无油的盆子里面加上适量的面粉，一斤的面粉加五克的酵母，按尺推算，然后该搅拌均匀，然后再用温水和面，水的温度不能超过四十度，超过四十度就会把酵母菌烫死。做花样馒头的面不能和的太软，太软呢就不能成型儿，尽量呢把面和硬一点，大约就是一斤面两百五十克水那个样子。我们先给它搅拌成大面絮状，拌成大面絮状时，我们下手开始揉面，随便给它揉一揉，揉至表面光滑，像这样一个偏硬的面团就可以了。盖住盖子，放在温暖处醒花至两倍大。趁着洗面的时间，我们来蒸点紫薯。紫薯连皮蒸呢，更加香甜。盖住盖子，上蒸笼蒸四十分钟，蒸至软烂为止。蒸熟以后，我们给它剥掉外皮，然后给它加入白糖，趁热给它捣压成泥。糖拌均匀之后，我们取一个。紫薯泥，然后放在掌心里，一定要给它搓一搓，给它搓成圆子。每个小剂子大约十五克左右，搓好之后放入盘中备用。面经过一夜的洗花，我们来看一下，现在面发的是非常的漂亮，里面充满蜂窝状，像这样就发好了。然后给它放在案板上，进行揉搓排气。把里面的气孔啊全部都给它排干净，像这样做出来花样馒头啊，才能一好看。揉至光滑细腻以后，我们呢再次给它搓长，随便给它搓一搓，给它搓成长柱形，像这样。我们呢再给它揪成大小均匀的小剂子，每个小小剂子呢大约就是三四十克左右。剩下面团呢留一点备用。然后我们取一个小剂子，再次给它揉一揉，揉光，然后用手拍一拍，再把光面朝下面，用手把边缘给捏一捏，捏成一个小窝窝，就像这样就可以了。再把我们提前准备好的紫薯馅儿，然后呢上面放点面粉，防止手呢搞些紫薯的馅料，像这一个手往下按，然后用虎口给它收口。上面收完了以后，直接整理一下，搓圆。像这样，我们一个生坯做好了。没看明白的，我们再来一遍。然后用手这样压，叠压，叠压，像这样叠叠。转了一圈的时候，像这样一个光面就形成了。要先用手给它按一下，然后再翻过来。把边缘给它捏一捏，边缘薄，中间厚，然后放在虎口上面往下压一压，像这样子。再放上我们提前准备好的紫薯馅儿，上面呢撒点干面粉，防止呢这个大拇指啊搞脏了，把外面呢搞得就不美观了。然后呢一个大拇指往下压，这个呢都往上推。把面呢往上推，用虎口收拢法，慢慢的收口。到上面的时候呢，给捏严实。捏完了以后，给它按一下封口，能看明白吗？然后翻过来，整理一下，搓一搓，像这样一个馒头就做好了，特别的光滑。生坯做好以后，给它放在案子上。然后盖上一张保鲜膜，防止风干。生坯做好以后，接下来我们取少量的白面团，然后再加上一点紫薯馅，给它揉搓均匀。揉搓均匀以后，像这样给它放在一边备用
。接下来我们再取少许的面团，然后再加上一点黑可可粉，再次给它揉搓均匀，等一会儿呢我们做眼睛用的。面片搓好以后，我们给它放在案板上，然后给它擀开，擀成非常薄的一个薄片，像这样就可以了。然后我们准备一个吸管，用吸管给它捣成一个小圆片像这样，我们的兔子眼睛呀、啊、就做好了。接下来，我们来贴兔子眼睛，然后我们再来做兔子的嘴巴，这样子按一下，这样子按一下，稍微沾一点点的水。像这样，这小兔子嘴就做好了。用水沾一下，然后再点个洞洞，再把这个白面团给填进去，这样眼睛就做好了。接下来我们来做兔子耳朵，取两个白色的面团然后给它揉圆，再次呢给它揉成水滴状，然后我们蘸点红曲米，用竹签从中间给它压一下，像这样就可以了。接下来我们拿个小兔子。像这样给它粘上就可以了。接下来我们再准备一个紫色的面团然后也给它搓成长长的长柱形，然后给它压扁，然后呢，从中间给它压上蝴蝶结的形式，再从中间给它捏一下，像这样一个蝴蝶结就形成了。然后再放在小兔子的头上，再取上一点点的小面团，给它搓成一个。长长的条儿，从这里再搓进去，然后再压过来，像这样一个蝴蝶结就做好了。然后再用手抹点红曲米粉，在两旁给它抹一抹，就像这样腮红就做好了。像这样，我们的一个可爱的小兔子就做好了，特别的可爱。全部做好之后，给它摆放在笼屉里，然后二次醒花半个小时啊。醒花至，用手轻轻一按一回弹就可以了哈。水开后上锅蒸，上汽蒸十六分钟就可以了。因为我们这里面的馅啊是紫薯的，都是熟的，外面呢才四十克的面剂，是非常的薄，蒸时间长了容易塌馅。好，时间里已经到了，我们再焖三分钟，防止馒头回缩。开盖儿，哇，好漂亮呀！像我这样简单一做，胖嘟嘟的、可爱的小兔子就做好了。像我这样蒸出来馒头，特别的松软。掰一个让大家看一下，里面是香甜的紫薯馅儿，孩子特别喜欢吃，皮儿也特别的松软。小朋友特别喜欢，有空你也试试吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。